שנה טובה למי שאיתנו, שנה טובה רבקה, רבקה מרים. שנה טובה. שנה טובה ושמחה, זאת שמחה כן. כל כך גדולה בשבילי להתחיל שנה עם שיחה שנדמה לי ששתינו אה, צועדות אליה כבר <laughs> שנים רבות, שתינו מסתובבות ברחובות ירושלים, פוגשות זו את זו, והנה בחסות, בחסות הנדיבה של בית אביחי, כן. מזדמן לנו לדבר על החיים דרך מושג אחד שבחרנו להתרכז בו בראשיתה של השנה החדשה, דרך מבט אל ההתחלה. הראשית, בראשית. אז רבקה, איך נתחיל שיחה על התחלה? איך מתחילים שיחה על התחלה? אולי בשאלה, מה זאת התחלה? אם בכלל יש התחלה, מתי הכל התחיל? אולי הכל ממשיך? מהי נקודת הראשית? אי אפשר לדעת. המילים האלה, ראשית, בראשית, ככה שוות וחוזרות בתוך השירה שלך. ואני בחרתי בכל זאת בתור, בתור ככה נקודת פתיחה אה, למה שנקרא מתוך כן. השפע העצום שאת נותנת <laughs> לנו בנדיבות כבר אה, הרבה מאוד שנים. אה, אני בחרתי לקרוא את השורות הראשונות מתוך השיר הראשון שלך שנדמה לי פורסם בספר. כן. ולתדהמתי ולתדה, אני רואה שהספר הזה פורסם ב-1966. כותנתי הצהובה, אני קוראת עכשיו מתוך הכרך שכינס את השירים שלך ב-2010, ומאז כן. השירה והכתיבה והיצירה עוד נמשכת והולכת. נתת לי ממש לפני כמה דקות את הספר שיצא ממש ממש לאחרונה, כן. אף שאתה רעיון, אבל אנחנו לא נדבר על אחרית, או על הנקודה שקרובה לרגע הזה, אלא נתחיל בנקודת הפתיחה. כן. והשורות uh, שפותחות את השיר הראשון שלך שפורסם בספר, והשיר נקרא עוד, הן דפק אלוהים בחלוני, ויקרן אור פניי, עברה רוחו את ציפי, ויפארו לקראתו עיניי, השאיר אצבעותיו תבואות על עד חלוני, נשאר ריח נשימתו בתוך חדרי. ככה אני קוראת. זאת שיושבת אולי בחדר משלה ופוגשת את זה שנאמר עליו אולי הביאני המלך חדריו אבל הוא דווקא מגיע אל החדר שלה ולפני שאני ממשיכה והולכת ככה את מה שאני חשה בו מתוך השיר הזה אני רוצה שככה תנסי לתת, להגיד לנו, להגיד לי אם את זוכרת אותה את הילדה בת ה-14 רבקה מרים שכתבה את השיר הזה, הספר ראה אור ב-1966, אבל אה, אה, התאריך שמצוין כאן ביחס ל- לשיר הזה הוא 24 בנובמבר 65, בת כמה היא? 13. 13. כן. אז תספרי לי על הילדה הזאת שהיא את, שכותבת את השיר הזה ואת השירים האלה, ושספר רואה אור, ספר שלה רואה אור, היא עוד לא היא... יודעת על כל אלה שעוד יבואו. Um, הילדה הזאת היא אני עדיין ולפעמים אני מרגישה מאוד מנוכרת לדברים שכתבתי פעם ובפעמים אחרות אני מרגישה שבעצם לא חל שום שינוי שאני אותה ילדה למרות שהשיער שלי נצבע מאז ועברתי הרבה דברים. אני חושבת שיש משהו מצד אחד, החיים שעוברים עלינו, הביוגרפיה שלנו, היא מאוד משפיעה עלינו. אין ספק. מצד שני, יש איזה גרעין, נראה לי, שאיתו באנו לעולם, והגרעין הזה נשאר אותו גרעין עצמו, אולי... אני לא יודעת מאיזה מ- מ- זמן, מאימתי, מ- אבל הגרעין הזה לא משתנה. ואני חושבת שהגרעין שלי, כשהייתי בת שנתיים, או חמש, או שלוש עשרה, או עשרים, באיזשהו מקום נשאר אותו גרעין עצמו. וכן, החיים משנים אותנו, הם מעצבים, הם מפסלים אותנו. אפילו את הדמות הפיזית שלנו. 
כשאת רואה לפעמים תינוק עם העגלגלות שלו, בעצם העגלגלות הזאת היא לפני שהחיים פיסלו אותו ועיצבו אותו. ואותו תינוק יכול להיראות בצורה מסוימת בגיל 40 או בצורה אחרת לגמרי, לפי אצבעות החיים שטובעות בו, שמעצבות אותו. ויחד עם זה יש משהו בפנים שהוא איזה נקודת תום, שאולי תום זה מלשון תמימות, אבל גם סיום, זה הכל ביחד. והנקודה הזאת, לדעתי, היא לא משתנה. מעניין הקשר בין תום וסיום, ככה תמימות וסיום. את מדברת על העגלגלות הזאת של התינוק, ואני מרשה לעצמי להגיד לך, אני מסתכלת עלייך, ואני מרשה לעצמי, אני כמעט מצטטת אותך, את מדברת עלייך כעל אישה עגולה. ואני רואה את הגלגלות, קודם שאלתי מה את אומרת על הילדה הזאת, כן. אחר כך כשדיברת על הגלגלות התינוק, אני רואה את הילדיות הזאת, שאני מכירה אצלך, כי אני מכירה את ההילוך שלך בירושלים, ואני מכירה את שיחתך ככה כשאנחנו נפגשות ברחוב, ואני מכירה את השירה שלך. אז עכשיו אני רוצה לשאול על המושג ילדה בתוך השירה שלך, לא כי אני רוצה להחזיר אותך אל כן. העבר, אלא אני רוצה לשאול אותך, האם את חושבת שילדיות זאת הוויה של אנשים מסוימים? האם יש אנשים מסוימים שנולדים זקנים? האם יש נשים מסוימות שהילדיות, הילדה שבהן הולכת איתן, שזה לא סימון של נקודה על רצף החיים, אלא זה איזה סימון של הוויה. ואם זה סימון של הוויה, איפה את בתוך הדבר הזה? על עצמי אני לא יודעת להגיד, אבל אני חושבת שכן, שיש אנשים שיש להם תביעת נפש. כשבן אדם נולד, אני יכולה עכשיו לראות, כשיש לי נכדים, שחלק מהם ראיתי בשעה שהם נולדו, וגם בשעה שהם באים לעולם, יש עליהם תביעת נפש. ואני חושבת שגם לנו יש איזו תביעת נפש, אה, מוטבע בנו משהו, כבר כשאנחנו באים לעולם. אז יש, כן, יש אנשים שאת רואה אותם בגיל עשרים, שיש בהם משהו כבר מסודר, פחות סקרני, פחות נרעש, ויש אנשים ש... שבכל רגע, גם בגיל 90, יש בהם סקרנות. העולם עדיין מסקרן אותם, וזה לא אומר שהם דווקא אנשים שמחים, כי זה לא קשור ל... לשמחה או עצבות, כי הדברים האלה, שמחה ועצב נעים ונדים בנו. זה כמו שאיפה ונשיפה, כך מצבי הנפש אה, עוברים בנו. אבל כן, יש אנשים שעדיין יכולים להתפעם, אה, אולי ככה, יכולים להתפעם מדברים, מדברים שקורים להם. קראתי, הדברים שלך נשזרים בכמה עמודים מפעימים שכתבת, שקראתי ממש לאחרונה. והם העמודים שהקדמת אה, ליומן שכתב אבא שלך בגטו, אני חושבת. אבא שלך לאיפה הוא לא זמן. כתב ב... הוא כתב במחבו. הוא כתב במחבו, כן. וזה ראה אור... זה אה... ראה אור אחרי המלחמה, אבל זה יומן שהוא כתב אה, אה, משנת 43. עד אחרי השחרור שלהם, ב-44, mm. המלחמה עדיין נמשכה במקומות אחרים, אבל הם שוחררו על ידי הרוסים באוגוסט 44, mm. וזה יומן שהשתמר ב- איתו, איתם, עם ההורים שלי, ויצא לאור ביידיש, בפריז, ב-49. ועכשיו הוצאתי אותו במהדורה חדשה, ש... כי הספר הקודם, המהדורה הקודמת שהופיעה בעברית ב-61, אזלה מזמן. ו... ו... כי מפני שהיה קשה להוציא את זה, הקלדתי מחדש את כל הספר. כדי לעזור לישראל כרמל, למו"ל שלי, כי, עכשיו, כי לא היה אז וורד, את לא יכולה... אז כדי להקל על העבודה, עברתי מחדש על 400 עמודים. על התרגום המקורי, וכן תיקנתי פה ושם מול היידיש, שהיא השפה הראשונה שלי. ו... ובאמת זה יצא גם עם הקדמה שלי שעליה את מדברת. נפלאה, רשימו. 
את קוראת לה. עכשיו אני חושבת, כשאת מתארת את סיבות ההוצאה המחודשת של הספר, אני חושבת שזה באיזה מין כמוסה כזאת קטנה, היום אומרים קפסולה, בכמוסה קטנה, מרוכזת, איזה סיפור של החייאה, שקורה בכל כך הרבה מישורים בתוך החיים שאת מתארת, שמשהו פתאום איננו היה, והוא נכון. איננו, והוא אזל. נכון. הנה עשית איזו פעולה, והוא קם לתחייה. ולא רק שהוא קם לתחייה, אלא שפתאום את עוטפת אותו, את עוטפת את ה... יומן של... אני הרגשתי גם כשהקלדתי עכשיו, שבהתחלה כשלקחתי עליי את המלאכה הזאת, מאוד לא היה לי כוח לקראתה. זו עבודה, זה פשוט... ואחר כך הרגשתי שזה היה נפלא. כי בעצם כאילו שמתי את האצבעות שלי על האצבעות של אבא שלי הכותב, והייתי שם איתו בזמן הכתיבה. זאת אומרת, בדיעבד הדבר שלקחתי על עצמי מתוך אה, עול, והתגלה כמשהו מחיה, כמו שאת yeah. אומרת, כן. אז הנה כמה שורות מתוך אוצר יקר, אני ממליצה לקרוא, ממליצה לקרוא את זה, את היומן ואת הדברים שלך, ובסוף הדברים מובאת גם אחרית דבר שכתב כבר לפני שנים, אהרון אפלפלד, הסופר שהיה ממש כן. מבאי ביתכם, וכתב הרבה וסיפר הרבה, נכון. כאן על הבמה הזאת גם, על, על התפקיד העצום שהיה לאבא שלך בחייו שלו. כן. אז את כותבת כך, ואיך דווקא מתוך ובתוך העינות הזאת, הישנות קיימת בכל מאודה, ואפשר להכות שורש בקרקע, ואכן אנחנו מכים שורש, ואפשר ללטף ולהריח ולאכול, וזה ממש טעים, ולפעמים גם ממש לא טעים. ואפשר להשתעשע, להתבדח, לבכות, לצעוק, לריב ולספר ולחיות, לחיות מאוד. כי אנחנו תחייה, כי קליפת מותנו נשרה מעלינו, ותחתיה נחשפה התחייה. באיזו פשטות מתקיימת האינסופיות נוכחת ורוחשת ביומיום הביתי? כי כן, כך, בפשטות, יש בית, והבית הוא הבית שלנו, שברחוב יורדי הסירה. האם אפשר לראות ביורדי הסירה יורדי מרכבה? את שואלת, והנה באחת נסביר ככה לאנשים שחיים בחוץ לארץ, זאת אומרת מעבר לשער הגיא, מחוץ לירושלים, שיורדי הסירה הוא רחוב מוכר בשכונת קטמון בירושלים. ובאחת את עוברת, זה כל כך אופייני, יורדי הסירה הם גם, הסירה זה גם, זה גם אלה שהגיעו לכאן מאיבן המצולה, והם יורדי הסירה, וההעפלה, והנה במעתק שאצלך הוא כל כך טבעי, יורדי הסירה הם גם יורדי המרכבה, ואנחנו באיזה סיפור שמימי של מעשה מרכבה ושל גאולה. אז בואי תזמיני אותנו. Uh, גם אני רוצה להתארח uh, בבית הזה, ברחוב יורדי הסירה, שמכל כך הרבה אנשים בירושלים בימי חיי שמעתי על הבית ברחוב יורדי הסירה של uh, לייב ואסתר רוחמן. נכון. שתמונתם נמצאת כאן על ה... ככה, ז- זאת התמונה שלהם מיום חתונתם. נכון. הם התחתנו בגטו שלושה חודשים לפני ההשמדה של העיר, והתמונה הזאת מ- משם. וגם על הכריכה, אם את רואה, יש את כתב היד בקטן של היומן עצמו, ביידיש. של הטקסט של היום ביידיש. ביידיש, כן. כן. אז, אז אנחנו מדברים על ראשיות, אז על הראשית הזאת שלך, של חיי, אמ... ברחוב יורדי הסירה. אני חושבת שגם היום התחושה שלי שאני חיה בעולם מיתי, נובעת מהחיים שלי בבית שלנו. היום נורא נוטים לקטלג ולעשות פסיכולוגיה של תרבויות, של תקופות. אחת האמירות היא, כאילו אחת הקטגוריות היא דור שני. ואז בעיקר מדברים איך ההורים היו מסכנים, שלא דיברו או שהסתירו. שזה גם בעיניי מין הכללה מאוד מצמצמת של מהות שגדלתי בתוכה גם בבית שלי, אבל אני לא חושבת שזה היה רק בבית שלי. התחושה העיקרית הייתה לא של מסכנות, אלא של פליאה. ודווקא מתוך זה, נגיד שבבית שלי, לא מחקו את הכאב ואת האובדן והסתופפו בבית שלי המון דמויות שלא נראות בעין, 
של סבים וסבתות ודודים ודודות ושכנים של עיר וערים שנמחקו. גם דיברנו יידיש בבית. אבל הם לא הסתופפו איתנו כאיזה מין עול, נגיד זה שלי קוראים על שם סבתא והבת שלה, שהם שתיהם נספו יחד בטרבלינקה, זה לא היה איזה, שהטילו עליי איזה מין מסע נורא. אפשר להגיד להפך, שאני הייתי אני, מאוד אני, ובמקביל הרגשתי שבזכותי אני מביאה אותם ארצה, אל השפה, אל ההוויה, שכולנו, את יודעת, בדיוק עכשיו מדברים על השנה, ראש השנה, וחשבתי שבעצם המילה שנה, נגיד בניגוד לחודש, שהוא התחדשות, המילה חודש, שנה, זה, יש בה משמעות כפולה. גם שינוי, אבל גם שינון, שדבר שחוזר על עצמו. ואני חושבת שיש משהו במחזור החיים שלנו שהוא לא רק הולך קדימה, אלא הוא הולך מעבר לזמן. והחיים שלנו בהווה משפיעים גם אחורנית על העבר. אני לא יודעת אם אני מסבירה את עצמי כל כך. אני חושבת שמי שקורא יותר משני שירים שלך כבר לגמרי בתוך העולם הזה, אז אולי תקראי לנו שני שירים שלך, <laughs> שאני חושבת ימחישו את ה... התחושה הזאת ואת החוויה הזאת. השיר הראשון הוא מתוך ספר בעל הנס ועוד עוברי אורח. וקוראים לו גופי, אמרתי ליוחשב המרפא, מלא נביטה ונבילה. גופי, אמרתי ליוחשב המרפא, מלא נביטה ונבילה. כך כבאגב, אמרתי לי אור חשב המרפא, אני יכולה לנבוט, ובן רגע לנבול יכולה. ושוב לנבוט ולנבול, ללא מאמץ, ללא כוונה, בבת אחת, בכל מקום, בכיכר העיר, בסתר פינה, בארון המטבח, בערוגת הגינה, כל הרועני לא ידע לעולם אם ישני או עיני. שבלי הרף אני משתנה, שדומה הצמיחה בי כל כך לקמילה, והשתיקה בי דומה כל כך למילה. עוד טרם דיברתי, המשפט כבר כלה. זוכר אתה? ליאור חשב אמרתי, פעם הייתי כבדה, נעצבת, או לפעמים עליזה וקלילה, והיום אמרתי ליאור חשב, הרצו והשוב חולפים בי כחזרה סתמית על צעדים מוכרים של מחול, ולובן תכריך משתקף בי בבגד קלה, כשאני לעפר יורדת, ושוב ממנו צומחת עולה. כל כך יפה. מה שאת מתארת כאן בשיר הזה, הרצו ושוב הזה בין נביטה וקמילה בתוך חייך שלך, כשאת כותבת בפתח הדבר על, 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 על היומן של אבא שלך, את מדברת ב, במעגל רחב יותר של זמן על המוות ותחייה, מוות ותחייה. את פותחת את, ה, את הדברים שלך בכך שאת אומרת, את שואלת מהי נקודת הראשית של הסיפור הזה? אבא נוצר כפלא, הוא אומר. כשאבא נולד היה אביו רב שמעון רוחמן בן שבעים. וכשאת נולדת, את אומרת, גם אני נולדתי נגד, כנגד הסיכויים. הוריי נישאו בגטו, שלושה חודשים לפני שעלתה כל עירם בעשן. עשר שנים מאוחר יותר נולדתי אני. ומי שקורא אה, את הדברים שלך, גם את השירה שלך וגם את הדברים ש, כפי שאת מתארת אותם כאן, פתאום חווה את הקמילה כתנאי לצמיחה. כאילו ראשיתה של הצמיחה, ראשיתה ההכרחית של הצמיחה, היא בקמילה, הריתמוס הזה כולו אצלך מתואר כחלק מריתמוס הקיום. כמעט נראה שאם אבא של, אם סבא שלך לא היה בן שבעים, אבא שלך, אם הוא היה בן פחות, אבא שלך לא היה נולד. אם ההורים שלך לא היו מתחתנים בגטו עשר שנים לפני הסוף, את לא היית נולדת עשר שנים. כמעט נראה שיש משהו הכרחי בהתחלות. שדורש קודם אה, קמילות, 
חיים על קו הקץ, מיטות, מיטות לשעה קלה או ארוכה יותר. זה תיאור נכון, החוויה הזאת שלי? נראה לי שכן. אבל מוות הוא לא איך צריך להיות דווקא מוות או עינות פיזית, הנפש גם לפעמים מתעיינת. מה שאני חושבת שהרבה פעמים יש ספר של עמיחי, מיטות אבי, שאבא שלו מת כמה וכמה פעמים, אני חושבת שכל אחד מאיתנו מת לא פעם אחת. גם בחייו, אני לא מדברת על גלגולים או מושגים שאני לא יודעת, אבל יש בנו הרבה פעמים רגעים שתמנו, שמשהו בתוכנו הסתיים. וזה יכול להיות גם כשאתה נער, וגם כשאתה בשנות ה-20 שלך, וזה יכול להיות בכל רגע, ואז תמיד ההתחיות היא מפתיעה. יש תמיד משהו... ו... וזה באמת סוד ההתחדשות, זה המחזוריות הזאת, שמצד אחד יש משהו כאילו ליניארי, מצד שני יש משהו בו בזמן גם מחזורי. ו... מה שאת מתארת בא לידי ביטוי בזה שהרבה פעמים בשירה שלך את מדברת על קו, על האיש שחיפש את הקו, אבל יש גם הרבה גלגלים. יש לך שיר נהדר שאת מתארת של יונתן, מי זאת הדמות הזאת, יונתן? יש לך כל מיני דמויות, כמו כן, יוחשב, נכון. יונתן. יונתן הוא דמות שגם בנדמה לי כמה סיפורי ילדים שלי כן. וגם בשירים שלי הוא מופיע. כן. אני לא יודעת מה להגיד עליו. אני, אני, אני לא יודעת מה להגיד עליו, אבל אני אוהבת שהוא אומר. אני אוהבת כן. כשהוא אומר. כי למשל יונתן אומר, אגב, אגב הקו והגלגל. כי כן. לדבר על התחלה, כאילו יותר טבעי כשמדברים על קו. אבל איפה ההתחלה של הגלגול של הגלגל? זה כבר... זה כבר יותר קשה. אז הגלגל, אמר יונתן, אינו ירא נפילה. זה סוד גלגולו. היא נופלת, אמר יונתן, לשיחים, לזרועות, לפתחי חנויות, לפסגה, על הסף. זה סוד החג. והיות שאנחנו בתקופת החגים, כן. פתאום הגלגל הזה, נכון. הגלגל הזה, שרבי מאיר אריאל דיבר עליו כשהוא דיבר על חג ומועד ונופל. כן. אז הגלגל הזה הוא, 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 אלה באמת שני יסודות שמאוד מאוד, הקו והגלגל, שניהם. כן. מזל אה, שאני לא מודעת לזה. אם הייתי מודעת לכל מיני דברים שמופיעים בשירים שלי, הייתי מפסיקה לכתוב. כל פעם אני שוכחת מה כתבתי בעבר, את מבינה? זה, זה הכוח העצום אצלך של השכחה. של השינה, כן, נכון, של, ה... נכון. של התקופות האלה, של, ה... נכון. של המנוחה. נכון. ואם אנחנו מדברים על שינה ומנוחה, יש שיר נוסף שבחרת לקרוא בהקשר של התחלה או פריעת הסדרים הרגילים, והוא מתרחש במיטה שלך. המוקדם והמאוחר נושקים זה לזה. המוקדם והמאוחר נושקים זה לזה בתוך מיטתי. וביניהם... כילדה הנמלטת מחלומה למיטת ההורים, אני מדקקת, נזקקת, מפולשת עד תום. שהרי התייתמתי זה מכבר, והזמן אף הוא יתום. וכשהמוקדם חושק במאוחר, והמאוחר במוקדם חושק, אני דקה מקו, ביניהם נדחקת, כך שבאגב יוכלו גם אותי לנשק. כל כך יפה שהמוקדם והמאוחר, איך זה, מה, מה זה שם הפועל? הם נושקים זה לזה? כן. הם נושקים, נושקים זה, זה לזה. נושקים זה לזה בתוך מיטתי. כן, המוקדם והמאוחר נושקים זה לזה, ובסוף זה מסתיים בנשיקה, שהורייך, הורייך המתים החיים, כן? הורייך נכון. המתים החיים. הזכרת קודם את שני שמותייך, את רבקה... ומרים, רמזת, לא רמזת כן. לסבתך ול... לבת שלה, שהיא נולדה כשסבא שלי היה בן 72. זה... הם שתיהם נספו יחד בטרבלינקה. וכשאני נולדתי, ואחי נולד, תמיד היו כל כך הרבה שמות על מי לקרוא. ולי קראו על שם רבקה, סבתא שלי. ומרים, הבת שלה, שהיא נספתה כשהיא הייתה בת 22, 
ולפי שאני יודעת, היא כתבה שירים בסתר, היא הייתה בן אדם די נחבא אל עצמו. היו לה משקפיים כאלה, יש לי תמונה שלה בלי משקפיים, אבל בסיפורים, היא הייתה מאוד מאוד אה, מופנמת, בודדה. יכול להיות, אבא שלי חשב שדווקא בחודשים האחרונים בגטו, היה לה איזה קשר רומנטי עם מישהו. והיא נספתה עם אימא שלה, שהן היו צמודות בחייהן ובמותן. ואני קרויה על שמן, ואני מרגישה שאני מעניקה להם חיים, והן נותנות לי כוח. אבל אני לא הם. זאת אומרת, אם סבתא שלי, שהייתה יהודייה מאוד אה, אדוקה, הייתה רואה אותי עכשיו, אין לי ספק שדברים בחיים שלי לא היו לרוחה. אבל זה לא משנה, אני יודעת שגם כך הייתי. אני לא הייתי. בטוחה, את יודעת? אני לא בטוחה. כן, אולי את צודקת. אני לא בטוחה. כן. אני חושבת שהיא הייתה אה, שמחה. אני מקשיבה לך מדברת עליהן. כן. Uh, אני פתאום גם באופן מוזר מרגישה, חווה את השותפות שלהן איתנו כאן. Mm-hmm. ואני מקשיבה לזה שאת לא קוראת למרים דודה שלי. זאת אומרת, את מתארת אותה בתור הבת של אימא שלה. נכון, אחות של אבא של שלי. אבא נכון. שלך. Uh, את כותבת מרים האחות של אבא שהיא גם אני. מרים האחות של אבא שהיא גם אני. באה לקרוא שירים לפניי, ורבקה, אמה, שהיא גם אני, שגם היא אני, מקשיבה לשירים, לוגמת כוסית ומחייכת. ויושבות שלושתנו, שכולנו אני, עד שאני קמה ללכת. עכשיו, בשירים שלך אני רואה נוכחות אה, משותפת, אה, כן. מפויסת, טובה, שיש בה גם צירוף, יש כאן גם... יש כאן גם, זה לא רק מרים הזאת, גם מרים של בעירה של מרים. נכון. וזה גם רבקה הפועלת הזאת. נכון. יש, יש מרים שהייתה מכונסת, אבל יש רבקה שהייתה פועלת. נכון. כל כך הרבה נשים נכון. נמצאות כאן ב, נכון. בבמה הזאת, בבמה הקטנה הזאת, הקטנה הגדולה הזאת. לא של, רק נשים. של בית אביחי. אני, קשה לי קצת, לא עם, עם כל העולם היום שמחולק למגדרים, ממוגדר. כן. ואני חושבת שזה עולם מצמצם. אני מרגישה, כן, קוראים לי על שם שתי נשים, אבל אני מרגישה שהגברים לא פחות נוכחים בתוכי או בחיים שלי. למשל? ו... לא יודעת. יש גם אפילו בי גבר, mm-hmm. אבל גם אני אוהבת גברים. כן. ואני מרגישה שהיום זאת מלחמה באיזשהו מובן, כל אחד במחנות. גם בארץ שלנו עכשיו, בכלל בימים האלה, שכל אחד מחובר לאיזה מחנה, ויש את השחור והלבן המובהקים, ואין גוונים. בשעה שהעולם יונק מכוח גווני גוונים שיש בו, והזהות שלך, של כל אחד מאיתנו, היא מורכבת מהמון זהויות. זאת אומרת, יש בתוכנו המון המון ישויות, וברגע שאנחנו נותנים לעצמנו כותרת, לא רק של דתי, חילוני, שמאל, ימין, אשכנזי, מזרחי, אלה כותרות כמו קליפות, שאפשר, ואני מרגישה שהעולם שלנו הרבה יותר עשיר מכדי שהוא יהיה נתון להגדרות האלה, וההגדרות האלה... הם סוג של כלובים שמצמצמים את החיים שלנו. מה שאת אומרת עכשיו מאוד בא לידי ביטוי בספר שאני רוצה שנפנה אליו עכשיו. אחד מן הרבים הנפלאים שכתבת, באים בימים. איכשהו תמיד כשאת משתמשת בצירוף, המשמעות הראשונית שלו, כשאני חושבת על השירים שלך שמצויים בו, בתוך הכותרת הזאת, היא לא המשמעות הרגילה. Uh, כן. באים בימים, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אדם שהוא בא בימים, אנחנו חושבים על אדם מבוגר. אבל כשאת כותבת באים בימים בספר שמספר על, על אברהם, על יצחק, כן. על יעקב, שמספר באופן מדהים מחדש את מגילת רות, שמספר מחדש את מגילת אסתר, אני חושבת על אנשים שבאים ויוצאים בימים שלנו. נכון. 
אני חושבת על לבוא במובן המקראי הקדום, האירוטי של המילה. נכון. ורק בסוף בסוף אני נזכרת שהצירוף הזה, באים בימים, לפעמים משמש בעברית, גם משמעות של אה, אנשים אה, זקנים. אז מי שבא בימים שם זה גברים, ונשים, ואבות האומה, ואימהות. וגם ו... אנשים של היום. זאת אומרת שבעיניי נורא נורא חשוב. גם שנראה את המתרחש בחיים שלנו היום כדבר עם עוצמה לא פחות מאבות האומה. אני חושבת שאנחנו לא פחות תנ״ך מהתנ״ך. כן. ולא פחות אה, עם עוצמה, מ- כשאת קוראת על בית ראשון, בית שני, אנחנו גם. נוכחויות ההווה שלנו, גם בהם היו כאבים, וגם להם היו פחדים. ולהפך, התנ״ך הוא לא מצייר את הדמויות כדמויות סגיות מעל האנושות, אלא דווקא מהכוח האנושי שבהם, הגדולה שבהם. ואני מרגישה שגם אנחנו, את ואני שיושבות, ואנשים שרואים אותנו. נזכיר את ניסים, כי אנחנו מדברים על נס. נכון, נכון. ניסים נכון. איתנו. ניסים, ש... שתמיד איתנו. תמיד איתנו. נס, נס, נס מתמשך. נס סביבנו, כן. <אז> אנחנו... נסים ונפלאות, כי את מדברת הרבה גם על נס וגם על פלא, נכון? נכון. אז אני חושבת שגם החיים שלנו היום, כשאת מסתכלת באוטובוס, את נוסעת באוטובוס, את אומרת, אני, שאין לי רישיון נהיגה, נוסעת באוטובוס, או שאני הולכת ברחוב, או בחנות, כל דבר הרי הוא גדול מסכום חלקיו. ואז אנחנו... נורא קל לנו לחשוב על דמויות קדמוניות כדמויות גדולות, ואז לראות את עצמנו, אה, ומי אנחנו? לא, אנחנו, כולל השגיאות שלנו והטעויות שלנו, אלה שהורסים ושבונים. זה הכל בקנה מידה מאוד גדול. אנחנו יותר גדולים משנדמה לנו, כן. והם יותר קרובים אלינו משנדמה נכון. לנו. נכון. זה בא לידי ביטוי בכל כך הרבה שורות שאת כותבת. כשאת כותבת, אין מוקדם ומאוחר בתורה. לפעמים קורא יצחק ליעקב אבא, ואברהם קורא כך ליצחק. ויש השלושתם קוראים לי אימא, כי הקטין אותם המרחק. ויד לזה לזה נניח תחת הירך, וזה לזה שבועה נשבע, וזה את זה נברך. כן. את איתם. את ממש איתם. Uh, נעלמו מאלבום התמונות כבר דמויות אברהם ויצחק ויעקב, פן יהיו לפסל וכל תמונה. נמחקו אוזניהם, עיניהם, פיהם, שדיבר או הפיק מנגינה. נעלמה הסערה הדקה משערות אברהם, זו שנשרה על כתב גלימתו הלבנה, והממחתה מכיסו של יצחק נמוגה. זו שכתמים של טבק היו בה, ושירים של תבשיל וגבינה. אך בבואותיהם נספגו, נשתמרו בעמקי הראי, והן אוחזות בנו לפתע ואותנו לופתות, בבואנו ביום של חולין, להשתקף, להתנאות, מול המראה שתלויה לה כאן בפינה. זה אולי באים בימים במובן הזה שאת דיברת עליו, בבואנו ביום של חולין, דווקא ביום כן. כזה פתאום הם, כן. פתאום הם, הם, הם ניבטים. כן. אז כתבת הרבה על אברהם, כן. על יצחק, על יעקב, על רבקה, על רות, על אסתר, על משה. נכון. נכון? אולי ככה תביאי לנו את משה שלך. זה מתוך אה, ספר שכל הספר הוא על משה, אה, מלפני שהוא נולד עד אחרי אה, מותו. ולפני שנולד משה, האם הוא היה? ולפני שנולד משה, האם הוא היה? האם משחר הבריאה כבר הייתה מושיות מסותרת, נחבאת לה כגרגר מגומגם, בפריחה מצטמחת, בעלווה שנושרת? תמונה כבר בצל האדם הראשון שמודד במסורבל לגופו את הצלם. או מוצפנת בנוח שכשמסמר בפיו ועמה בידו ומסור בנה את אוד התיבה בדיוק ובעלם. 
הייתה מושיות רמוזה באברהם למען אותה ליצחק ימסור. או בנער רואים לא נודע נחבאה, ואפילו בנערה לא מוכרת. היה משה בטרם נולד אות באחת המילים, רמז, סיום, דגש או כותרת. או שקם, והיה, וגוף קרם, רק כשיוכבד, עייפה מעבר, ולוטה מעתיד, הביאה להווה גופה את עמרם. כשאת קוראת שיר, ואת מסיימת לקרוא אותו, עם מה את נשארת? עם הניגון. עם הניגון. כן. כן. Mm-hmm. אני, אני גם חושבת, אם להגיד אמירה כללית, שאחד הדברים שלפעמים נראה לי שחסר לנו היום במציאות הלא פשוטה שלנו, זה להרגיש את הניגון שמתחת לנו. כשהייתי ילדה, הייתה מוזיקה שהיא מוזיקת רקע. לכל מיני סרטים, שכולנו ידענו את המוזיקה. נגיד היה דוקטור ז'יוואגו, שאם יש פה ישישים שמקשיבים, הם הכירו את, הש... את המנגינה עד עכשיו של דוקטור ז'יוואגו. <אח> לא, אני מתביישת, כי אני זייפנית נוראית. גם אני זייפנית, אבל אני לא מתביישת. <אח> ויש של אקסודוס, יש של הטוב הרע והמכוער. כל סרט כזה היה מלווה במוזיקת רקע. ובעצם החיים כל הזמן אה, מלווים במוזיקה, שהיא מחברת המוזיקה בניגוד למילים הקצובות ולאותיות, המוזיקה היא שמחברת בין האותיות ובין המילים. היא מחברת את שתינו עכשיו. זאת לא מוזיקה ששומעים באוזן בהכרח, זו מוזיקה שפועמת ורוטטת בגוף. היא המוזיקה שמאחורי הקיום. זה לא בראשית הייתה, היה, הייתה המילה, נגיד. בראשית היה הניגון. אפילו נדמה לי שבספר יצירה, לא נדמה לי, אני יודעת, שכתוב על אה, רוח, קול ודיבור. של מתחת לדיבור יש רוח, ואז יש קול, ורק אז בא הדיבור. והרוח והקול הם המוזיקה. ואני חושבת שאם היינו מרגישים את הרוח ואת הניגון שנושאים את כולנו, החיים היו הרבה יותר ניתנים להכלה, או אפילו להתחברות. כי מתי... מתי הקושי הגדול של כולם? זה גם שלי. אני לא הולכת, אני לא חיה ב... כל הזמן אה, קופצת מאושר. כשאת מרגישה שאת מנותקת, שאין חיבור בין דבר לדבר, אין חיבור בין אדם לאדם, אין חיבור בין מחשבה למעשה, אין חיבור בין, בין הילדות שלך לבגרות, בין מה שחלמת למה שקורה. ואז פתאום כשבא הניגון, הוא נושא אותך כמו נהר, והניגון לוקח אותנו, את כולנו. ואת רואה כל מיני זקנים דימנטיים, שלא זוכרים כבר כלום, ופתאום את שר להם שיר מיל... של ילדות, או... אז הם מתחברים לגמרי וזוכרים את הכל. כי הניגון יותר חזק מהמחשבה, או מההבנה. ונראה לי שהניגון הוא אחד הדברים שהכי חסרים בחיים שלנו היום. את מדברת על הניגון, ואני נזכרת בשתי מנגינות, שתולתם ניגונים בשביל שקראתי עליהם במה שכתבת. מנגינה אחת היא המנגינה של אבא שלך, אה, אה, את בת שנה וחצי, ואבא שלך מחזיק אותך בידיים, מרים אותך למעלה ושואל אותך... אה, תגידי את. זה, אני לא, אני, סיפר לי את זה חבר טוב של המשפחה, שהוא בא אלינו כשגרנו עוד בקריית יובל, בבית שגרנו בו תקופה קצרה יחסית, והייתה לנו ספה אדומה, לשם מתחבר הזיכרון שלי, כי שם הסיפור שלו, 
ואבא שלי מחזיק אותי בידיים, אני בת שנה, והוא מרים אותי ומוריד אותי, מרים אותי, מניף ומוריד, וכל פעם ביידיש, שאת השפה שלנו אמר ריבקלה, ויז דיבובה, נשתו, ויז מרים, נשתו, ויז שמוליק, נשתו. ריבקלה, איפה סבתא איננה? איפה מרים איננה? את זוכרת אותו אומר את זה? לא, את לא הייתי בת זה. שנה. כן, זה כן. רק מהסיפור כן, ששמעתי. כן. אני לא יכולה לזכור דבר כזה, אבל לפחות לא בלי היפנוזה. אבל אני יודעת שהדבר הזה נסוך בי. היה לי פעם חבר טוב שדיבר על שירי ארס, ושירי הארס פעם לא היו כאלה שירים של, של מיקי מאוס. אנשים בשירי הארס שרו את כל הכאבים שלהם, על רעב ומלחמות ופחד ומצוקה, אבל הילד, כששרו לו את שיר הארס, היה חבוק בזרועות אימו ומתנדנד איתה, וכך במשולב התחברו בו הוויות העולם עם הכאבים הגדולים של המציאות בתוך הניגון. ונתנו לו כוח חיים אה, גדול, כי זה לא היה שקר, זה היה חיבור של דבר כואב ופצוע ומאיים, יחד עם חיבוק גדול של ביטחון, של, אה, שיש, ש, שאתה לא לבד. של ביטחון ואולי גם של משחק, של יכולת לשחק נכון, ביחד. מאוד, נכון, יש, מאוד יש נכון, נכון. מאוד משחק. של שעשוע, של נכון, שעשוע. נכון, נכון. אני כן. מאוד מסכימה איתך. זה, זה יסוד מאוד רציני, אני חושבת, בהוויה שלך. נכון. של השעשוע. זה ולידו השינה, צחוק ושינה. זה, <laughs> אלה, 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 הם, אלה כן. הם הדברים. אז, אז זה ניגון של אבא שלך, אבל אני גם זוכרת ניגון של אימא שלך בדברים מפעימים שאת כתבת עליה, על, וכשהם מתקשרים, זה קשור לנגינה ולאינטונציה. Uh, וזה מתקשר למה שאמרת על, אמרת יש אנשים דמנטים ואת מדברת על השכחה של אימא שלך בסוף uh, כן. ימיה ואת מדברת על האופן שבו מתוך השכחה הזאת כותבת ככה איך היא אמרה לכל מי שבא הביתה כך פנתה אימא שוב ושוב לכל מי שבא הביתה אה ah, אתה חנן יעקב ינון או אהוד ואני אסתר נולדתי במינסק מזובייק היו בעיר שלנו ששת אלפים יהודים ונשארו רק עשרים וחמישה ואני אסתר הקטנה ביניהם. זוכרת את המילים האחרונות? וזכיתי לחיות, לחיות בירושלים. בירושלים. עם הזמן נבוכונו יותר ויותר מתגובתה. רק מעבור זמן הבנתי שזוהי הצוואה שאימא מותירה אחריה. וחשבתי שזאת הייתה גם מן הסתם דרכם של כל המוזכרים בפרקי אבות כהוא היה אומר. כל אחד, הדהמת אותי כאן. כל אחד מהם לקה בזמנו בדמנציה. חשבתי על עצמי לומדת בעל פה את פרקי אבות, כאילו לומדת בעל פה את מה שהבליח להם מתוך השכחה, זה מה שאת מציעה. והיה שב וחוזר על אמירה אחת ויחידה, אמירה שמתמצתת את חייו, עד שכל סובביו עייפו לשומעו. אבל זאת הייתה הצוואה שהותיר אחריו. שמעון הצדיק היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. הלל היה אומר, אם אין אני לי מי לי. וכשאני לעצמי מה אני, ואם לא עכשיו ומתי. שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים, על הדין ועל האמת ועל השלום. ואימא הייתה אומרת, את זה את תגידי, כי זאת אימא שלך. ואימא הייתה אומרת, אני אסתר, נולדתי במינסק מזובייצק. היו בעיר שלנו ששת אלפים יהודים, ונשארו רק עשרים וחמישה. ואני, אסתר הקטנה, ביניהם, וזכיתי לחיות בירושלים. אני אומרת יחד איתך, וזכיתי לחיות בירושלים. אז חשבתי על הניגון הזה של... זה הדהים אותי שהאמירות האלה הן פרקי אבות, שזה חוכמת החיים העצורה, את אומרת, זה הדבר המזוקק שהצליח להזדקק דווקא מתוך המעגל הזה של השכחה, <אח> ופתאום אני מבינה שבעולם שלה חשוב לישון, חשוב לצחוק. וחשוב לשכוח, נכון? זה, זה כמו, את יודעת, יש את השלושה של שמשון, שמשון של ז'בוטינסקי, 
לאסוף ברזל, להמליך עליהם מלך וללמוד צחוק. לצחוק. כן. כן. אז מה זה הצחוק הזה שאת מדברת עליו הרבה, גם בהקשר של שרה? תראי, הצחוק הוא הכוח של החיים, הוא אבן ההפוך הוא. הוא אולי הגלגל שהזכרת שם בשיר על יונתן. הצחוק לוקח, הרי העולם כולו בשינוי, כל הזמן. אם דיברנו על התחדשות, הכל, כל הזמן, מצד אחד עתיק וקיים מיני, אז מצד, מצד שני מתחדש לבלי סוף. וזה האיסור שלא תעשה לך פסל וכל תמונה בעיניי. אתה את לא יכול לקבע דברים, לא באידיאולוגיה ולא בתחושה. אתה צריך לתת לדבר להתקיים, והצחוק הוא ההתחיות. את לוקחת את הדבר, ואת רואה, תמיד מספרים, נגיד גם אבא שלי היה מספר על הומור שהיה בגטו. או אנשים במלחמות שלנו, שאמרו על הומור שחור, אבל היה הומור. יש רגעים שנדמה שכלו כל הקיצים. ואז ההומור הוא כמו הפוך, לאט החרב המתהפכת בצורה הפוכה. הוא מאפשר להיכנס מחדש לעולם. זאת אומרת, הצחוק, יש משהו שהוא בורא עולמות. יש משהו גם מאוד אירוטי בצחוק. יש, שהוא סוג השעשוע. והצחוק הוא דבר, אני לא רוצה להגיד שהוא דבר רציני, כי אז אני מקלקלת אותו. הוא לא רציני. יש, יש אצל אלתרמן בשבח קלות. הצחוק קשור כלות. לפתיחה? כן, למה הוא קשור? כן. לפתיחה? כן, זה גם אובדן שליטה. כן. כי כשאת באמת צוחקת, לא כשאת מחייכת, כשאת צוחקת, אז זה סוג של, כמו צעקה שהיא אובדן שליטה, הצחוק גם הוא אובדן שליטה ממקום אחר. וכשאת מאבדת שליטה, בעצם את מפקידה את עצמך ביד משהו גדול יותר ממך. ו... אני חושבת שהחיים שלנו נעים בין שליטה לאובדן שליטה. אי אפשר לא לשלוט כל הזמן. אנחנו חייבים להחזיק במושכות. הנה, קבענו לנו היום שעה של פגישה, ואנחנו נפגשנו לנו פה, בבית אביחי. תחשבי, גם פתאום אני חושבת על השם הזה, אביחי. איזה שם מוזר. לא מבחינה... עוד אבינו חי. זה כאילו נאמר בהפתעה. עוד אבינו חי? זה הרי שם קדמון. אנחנו אומרים אביחי, עמיחי, אבל באמת זה שם... אנחנו בבית אביחי, כן. זה פרויקט שהמנהל האומנותי שלו הוא עמיחי חסון. איזה צחוק, נכון, רבקה. נכון, צחוק עשה לנו אלוהים. כל השומע יצחק. כן. הצחוק והבכי הם... מקוטבים או דומים בפעולה שלהם? לפעמים כשאת שומעת מהצד, את לא בטוחה מה זה. את יכולה לשמוע צחוק ולחשוב שמישהו בוכה, ולהפך, לא תמיד, אבל בחיינית? לפעמים. את שחקנית, אבל אני שואלת אתכם, אמ... בחיינית? אני בחיינית. אל תגלו לאף אחד. <תגלו> כן, <תגלו> כן. אני, את יודעת שאני אה, ראיתי הרבה אנשים בעיקר שמגיעים לגיל מסוים, הרבה הרבה, גם חברים שלי היום, שפתאום בוכים על נקלה, ולא דווקא בכי של עצבות, יש גם בכי של גדולה. קשה להסביר את זה. שמישהו פתאום שומע משהו מפעם, או קורא איזה פסוק, ופתאום מתלעליה ולא יכול להמשיך. וזה, כשאת צעירה יותר, בעיקר הבכי הוא בא מכאב, מפחד, מחוסר אונים, מייאוש. ויש איזה שלב, שאני רואה את זה הרבה בין חברים שלי, שפתאום את שומעת מוזיקה והעיניים שלך מתמלאות דמעות. וזה לא מפחד. לא מכאב, זה ממשהו אחר. אני אגיד לך מתי זה קרה לי לאחרונה ממש. כן. וזה כשקראתי בספרים שלך, לקראת השיחה הזאת. זו תגובה שאני מכירה. 
והפעם גם מאוד מאוד צחקתי. קראתי למשל במרוכז אתמול את הספר הזה, האיש העירום. צריך לומר שגם הציורים הם ציורים שלך. נכון. את מלאה בכל כך הרבה כישרונות. אני פחות מציירת בשנים האחרונות. אבל את מציירת, אנחנו רואים. אני עושה את זה רק פה, נגיד, לספר החדש או לזה. זה מין רישום כזה, אבל אני, אני פעם באמת ציירתי. זה הרישום הוא, זה הרישום הוא של כן, הרישום, נכון? כן. אז, אז לא אמרנו את הדברים שכל כך חשוב להגיד, חשוב להגיד, ש, שכתבת כל כך הרבה למבוגרים ולילדים, ושאת מציירת וציירת, ועשית מעשי אומנות יחד עם אומנים מכל מיני תחומי אומנות. שאת כלת פרס ברנר, למשל, וכלת פרס עמיחי. זה היה ממש לפני כמה חודשים, נכון? לפני המבול, לפני כן. הקורונה. <laughs> דיברנו <laughs> על משה <laughs> שקרא נור פניו, אבל לא דיברנו על הקורונה. כן. מצחיקה אותך, נכון. הוא גורם לך לבכות. הקורונה? כן. אני חושבת שהיא רק uh, סימפטום במשהו הרבה יותר גדול. שהוא? שאנחנו פתאום איבדנו ביטחון בהכול. אנחנו בתקופה מאוד לא פשוטה של אובדן אמון. הקורונה היא רק אחד הדברים. אז את חושבת שאנחנו בהתחלה של דבר, אם, אם ככה את חושבת על המושג הזה, התחלה ביחס לקורונה, איפה את ממקמת את המושג הזה בתוך החוויה שלך בחודשים האחרונים? אני לא יודעת. בהתחלה היה בזה משהו דרמטי, כמעט משיחי. הנתק הזה, הסגר. ואחר כך זה כמעט נהיה, התחילו לצאת מזה הקוצים של מלחמת אחד בשני. אתה לא מאמין בשום מערכת, לא בהנהגה, לא במשטרה, לא בבתי המשפט, גם לא אחד בשני. הנה, אנחנו באנו הנה שתינו, עכשיו הורדנו את המסכות. אבל כל אחד מפחד שהאחר הוא מין... סכנה רובצת. את מפחדת גם מפני המשפחה שלך, שלא ידביקו אותך, מהחברים הכי טובים. לא מתחבקים, לא מתנשקים. התנועות הכי טריוויאליות זה זמן שתודה לאל שזאת לא מלחמה, שאין בה המוני הרוגים, אבל זה מין לימוד שאנחנו עוד לא יודעים לאן הוא יוביל, שמבטל את ההרגלים שלנו. את לא יודעת מה יהיה מחר, מה ייפתח, מה ייסגר מבחינת פרנסה, כלום. וזה זמן שאני לא יודעת מתי לאנושות הייתה חוויה כזאת, ללכת אל הלא ידוע. ואני חושבת שבאיזשהו מובן אנחנו פה חווים במובן הכי עמוק את הדבר שתמיד פחדנו לקיים, שזה שמיטה. שנת שמיטה, אף פעם, גם היהודים לא קיימו, היה פרוזבול, כל הזמן אנחנו נמנעים, כי זה נורא מפחיד, שמיטה. ופה, בעל כורחנו, אנחנו נגררים לתוך המושג הזה. כשאת לא יודעת על מה להישען, במי לבטוח. ואני, לפעמים הימים האלה מאוד מפחידים אותי, ולפעמים לא. אני מרפה. היום? איך זה? היום אני בטוב. אז בטוב. אולי בגלל שאנחנו נפגשות. גם אני. ואולי הזמן של השמיטה הוא ממש הזמן לפתוח את הספרים שלך. למשל הספר הזה, האיש העירום, שהוא מין סוג של ווייז כזה של ירושלים. זאת אומרת, מה אין בו? הכיכר של העירייה, וקפה מסריק, ותמיר ספרים שכבר לא קיים במושבה, נכון? גם קפה מסריק נסגר. גם קפה מסריק נסגר, אבל הוא עדיין קיים פה, אין מוקדם ומאוחר. ובתוך כל זה נפרעים הסדרים, ואת אה, מרכיבה את אבא, ו, ואבא שלך מרכיב אותך על הכתפיים ליד פארק המסילה שם במושבה, ואת מרכיבה את אה, סבתא שלך, ואני כמעט רוצה להגיד לך, חכו לי, חכו לי. <laughs> ופתאום הכל, הכל אפשרי, אה, וזה מרתק, וזה מצחיק, וזה מעורר מחשבה. זה דבר שמאוד מרתק אותי אצלך, זה כמה המקומות הפרועים האלה והמצחיקים האלה, הם בעצם מזמינים לאיזו מחשבה מחודשת. וחשבתי שלכבוד ראש השנה נפתח יחד, בעמוד 44, בספר הזה, האיש העירום, אמרת שהורדנו את המסכות, אז אם כבר, אז כבר. 
והנה מצטרף אלינו כאן מי שאת שבה וכותבת עליו, והוא מאוד קשור לחוויה של ראש השנה, והוא האייל, כי הרי אנחנו מתקרבים אל השופר. אז בואי תקראי לנו את ראשיתו של הסיפור, את ההתחלה של הסיפור האייל. האייל עלה מן הים. ראיתי אותו עולה ישר אליי אז, כששכבתי בכיסא הנוח בחוף ירושלים שבתל אביב. בלא שהות ניגש אליי, מבלי לחפש אותי בין המתרחצים. איך מצא אותי כך מיד, בפשטות, בלא לתת ולו מבט בכל אלה שסבבו אותי? איך לא נתנו הם ליבם אליו? כי אליי בא. האייל הגדול, שקרניו מעוקלות ועבות, שזקנו חום, סבוך, ניגר אליך זה, שכבר ממבט ראשון אפשר לראות שאיננו ילד, כלומר שאיננו טלה. ניגש אליי כמו טלה רך, ותחב את פניו הארוכות אל בין ידיי. ואני ליטפתי אותו. כמה שנים מאז, חלפו מאז שהחזקתי כך בין הידיים פנים של ילד. בילדותי נהגה אימא לקרוא לי שפסלה. כלומר טליונת. שנינו יתומים זקנים, אמרתי לאייל. מאוחר יותר הלכנו שנינו ביחד אל התחנה המרכזית, ויחד חזרנו לירושלים. האייל, מאז נכנס אל חיי, הותר לי להזדקן. הוא, שמצולק בצווארו למין העקדה, בא אליי כדי ללמד אותי לזכור, ובא בעת כדי להתיר לי לשכוח. ואני אכן זוכרת, ואני אכן שוכחת. את זוכרת לשכוח בזכותו. <laughs> כל כך יפה לצייר כך את השופר. יש לך שירי... את כותבת עליו הרבה, על האייל, כן? יש לך מה עושות האיילות בלילות אצלך, האיילים האלה. תראי, אני גם כי אני צמחונית. את צמחונית. כן, מגיל חמש עשרה. אהה, אז את איתו. ואני מאוד עם האייל, כן. כן. ויש לך שיר שאת כותבת שבעוד תוקעים בו בשופר זה עוד עליו. נכון. הוא שם. ויש לך שיר שאת אומרת, אולי אברהם היה האייל. הוא היה פרשנויות מדהימות, מדרשים מדהימים שאת כותבת, שפסלה. ואיכשהו אני רואה אתכם ביחד, בקו 480, ככה נוסעים מתל אביב. מתל אביב לירושלים. אנחנו מתקרבים לאחרית השיחה שלנו, ואני לא רוצה, אני רוצה שזה יהיה אינסופי, ואני נזכרת <laughs> בזה שמושג האינסוף כל כך נוכח אצלך. יש פקיד אחד בעירייה בספר הזה, של איש, הוא מסמן את הקווים, והוא עושה את הגבולות בשטח, והוא מסמן את קווי המתאר ואת הגדרות, ולאשתו, את זוכרת איך קוראים? סופי. סופי. קיוויתי שתשכחי, כי את צריכה להמחיש כן. לי את זה שאת שוכחת. לא, עכשיו הזכרת לי. <laughs> כן. קוראים לה סופי, היא מזכירה לו את האין סופי. יש את עורך הדין שעובד בעירייה, שמע סופי, כאשר הוא שם עבודתו, הוא פותח דרך קבע את הדלת וקורא אל תוך חלל הבית. סופי, סופי, אין סופי. וכשהיא אצה ונצמדת אליו, הוא לוחש, אין סופי, אין סופי. אלייך, איך סופי. אז אני אומרת לך, רבקה מרים, שהייתי רוצה שהשיחה הזאת תוכל להתמשך וללכת. מה תרצי להגיד לנו לקראת אחרית השיחה שלנו? אני לא יודעת, לא חשבתי על משפט כזה חכם ו... את יכולה להגיד משפט? טיפש. טיפש. <laughs> את יכולה <laughs> לתת לנו, אני רוצה ככה, את יכולה לתת לנו משהו מהניגון שלך. אולי, עוד משהו אולי, מהניגון אולי שלך. אולי דבר קיצ'י. כן, מצוין. שאסור לשכוח שיש אהבה. זה סליחה על המשפט הקיצ'י. אבל אהבה היא לא הדבר הפשוט שאנחנו חושבים. כי... נגיד, אמנם בגימטריה אהבה זה אחד, אבל במציאות אחד ועוד אחד לא יכול להיות אחד. יש תמיד את השניות בתוך האחד. לכן אהבה היא דבר מתעתע, שהוא בא והולך, ולפעמים נדמה שהיא איננה, ולפעמים נדמה 
שהיא איזה הזיה. אבל אני, ממרום זקנתי, יכולה להעיד שיש אהבה בעולם. וגם כשכל אחד מאיתנו, כולל אני, לפעמים נורא עצובים ובודדים, הבדידות היא הדבר הכי נורא שקיים. היא המחלה שיותר קשה מקורונה. והבדידות היא מחלה שלוקים בה אנשים בכל המציאויות שלהם. אם הם נשואים, ואם הם רווקים, אם הם בעלי משפחה או גלמודים, צעירים, זקנים, כל אחד מאיתנו נושא בו את הבדידות שלו. והבדידות היא נוראית, ולכן הרבה פעמים היא משכיחה או מגמדת את המושג אהבה, או חושבת שאין דבר כזה בעולם. אז אני אומרת, אני לא אצפה בזה כי אני לא, בתוכנית שלנו, כי אני לא אוהבת לראות את עצמי, תמיד זה מעציב אותי. למה? אני לא אוהבת לראות את עצמי מבחוץ, זה תמיד נראה לי אוי ואבוי. Mm-hmm. אוי ואבוי. נראה מצוין. נורא ואיום. בכל אופן, אם אני הייתי רואה את התוכנית, הייתי אומרת לעצמי, רבקה, אפילו כשאת נורא עצובה ואת נורא בודדה, אל תשכחי שיש אהבה בעולם, ובאמת יש, באמת באמת. וכשאני קוראת את השירה שלך, אני מרגישה שיש קשר בין אהבה ושירה. אצלך יש אהבה בשירה ויש שירה באהבה. ואני מבקשת לסיים את השיחה שלנו בשורות מאוד מאוד נודעות שלך. בראשית ברא אלוהים את השמיים שבעצם אינם. ואת האדמה שרוצם בם לגעת. כי פתאום השיר הזה נראה לי שיר אהבה. איזה רצון אה, להפר את הריחוק החברתי בין השמיים <laughs> והארץ. אה, ולא לשמור נגיעה. ולהשתמש באמצעי הקשר והקירוב הכי חזק שאולי קיים בעולם, וזה הכוח האנושי. בראשית ברא אלוהים חוטים מתוחים ביניהם. בין השמיים שבעצם אינם, ובין האדמה המשוועת. ואת האדם הוא יצר, שהאיש הוא תפילה והוא חוט, נוגע במה שאיננו, במגע של רוך ודקות. מה את אומרת על השיר הזה? הוא כבר רחוק ממני מאוד, כן. כי הוא נהיה יותר מדי פופולרי. כן, כן. אז קשה לי כבר ממש לשמוע כן. אותו. כן, אז זהו, רציתי ככה למשות אותו מתוך הפופולריות שלו, ולהגיד, למרות שהוא פופולרי... תראי, אני חושבת גם שהאדם לא נוגע רק ברוך ודקות, במה שאיננו. Mm-hmm. אני סותרת את עצמי. כן. הוא נוגע בהרבה דברים במה שאיננו. גם ברוך ודקות, אבל גם בכאב. וזה לא סותר. זה לא סותר, כי אנחנו נוגעים במה שאיננו בכל הדרכים, וזה המהות שלנו. אני חושבת שבעלי חיים, אני מאוד מאוד אוהבת חיות, ובעלי חיים נולדים כאילו יש להם בתוכם הוראות הפעלה. כלב שלך עכשיו אצל הרופא. נכון. ברגעים האלה אנחנו מאחלים לו... רפואה, רפואה שלמה, שלמה ושיסורו כאביו, יחלפו. כן, יחלפקו. קוראים לו חושי. חושי. כן. וכשאת רואה בעלי חיים, יש להם הוראות הפעלה. הם יודעים איך להזדווג, איך לריב, איך למות, איך לחיות. ואנחנו לא. וזה חיסרון גדול בנו. אבל זה גם המקור של היצירה שבנו. אנחנו יוצרים בגלל שאנחנו רוצים לחבר בין שמיים וארץ, בין הקטן, בין הגדול, בין הרגעי לאינסופי, ואנחנו כל פעם מוצאים איזה דרך חדשה. אם מדברים על התחדשות, אני זוכרת שלפני שנים, שקראתי את המלך אדיפוס, את המחזה, והוא מחזה נפלא. וחשבתי איך בכלל מישהו אחרי שנכתב אדיפוס, 
מעזות בכלל להמשיך לכתוב. הרי הכל יהיה שם, במחזה הזה. ומתברר שההתחדשות היא לא נגמרת. את יכולה לחשוב, נגיד, בציור, שאחרי שרמברנט הגיע לאיזה שיא של שלמות, כבר אחר כך מי ירצה לצייר? ופתאום בא פיקאסו ממקום כמעט הפוך לשל רמברנט, והוא גדול, והוא נפלא. וכך, כאילו היצירה בתוכנו, דווקא בגלל הבלתי ידוע שאנחנו נולדים בתוכו, היא אינסופית. כל פעם היצירה נפתחת ממקום חדש. אז הנה את אומרת לנו, ממש עם סיומה של השיחה, שההתחדשות לא נגמרת. זה כל כך אה, פלא בשבילי. אני משתמשת במילה פלא כי זו מילה שמאוד נוכחת, היא מילה שאני חווה ברגע זה, אבל היא מילה שמאוד נוכחת בתוך הכתיבה שלך. לפגוש דווקא אותך אה, בערב ראש השנה הזה, אה, ראש השנה שהוא גם ראש חודש, יש בו איזה ממד של חידוש חודש. גדול. אבל לימדת אותנו שיש בו, לימדת אותנו גם שיש בו ממד של שינון. היחס הזה בין חידוש לבין שינון, בשיחה איתך, רבקה, מרים, שפסלה, <laughs> היה בשבילי פלא גדול, <laughs> כי אני בילה, <laughs> בת נחמה, ואני זוכה לדבר כאן איתך בירושלים. תודה רבה, שנה תודה, טובה, בילה, רבקה. תודה רבה, רבקה. שנה טובה ומתוקה. שנה טובה.